হ্যালো एवरीवन আই এম নাসিম হোসেন फ्रॉम এনি টাইম লার্নিং আজকে আমি আপনাদের সামনে টেক্সটাইল ফাইবার নিয়ে আলোচনা করব টেক্সটাইল ফাইবার নিয়ে আলোচনা করার আগে ফাইবারটা কি সেটা জেনে নিব লেটস সি ইন দা বোর্ড ফাইবার ফাইবার ইজ এ ন্যাচারাল অর সিনথেটিক সাবস্ট্যান্স দ্যাট ইজ সিগনিফিক্যান্টলি লংগার দ্যান ইট ইজ ওয়াইড অর্থাৎ ফাইবার হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যেটা প্রাকৃতিক হতে পারে এবং কৃত্রিম হতে পারে একটা সূক্ষ্ম তন্তু এবং এটার ওয়াইডটা সব সময় লংগার এর চেয়ে যেটা দৈর্ঘ্য এর চেয়ে সব সময় কম থাকবে এখন আমরা জানব টেক্সটাইল ফাইবার সম্পর্কে টেক্সটাইল ফাইবার টেক্সটাইল ফাইবার হচ্ছে টেক্সটাইল ফাইবার হ্যাজ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক হু ইজ ডিফার বিটুইন ফাইবার টু টেক্সটাইল ফাইবার অর্থাৎ টেক্সটাইল ফাইবারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটার জন্য ফাইবারটা এবং টেক্সটাইল ফাইবারটা একটু আলাদা এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইট ক্যান বি স্পান ইনটু ইয়ার্ন অর মেড ইনটু ফেব্রিক বাই ভেরিয়াস মেথড ইনক্লুডিং উইভিং নিটিং এন্ড ফিল্ডিং অর্থাৎ মেন পার্থক্যটা হচ্ছে টেক্সটাইল ফাইবারকে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি ইউজ করে এটাকে ইয়ার্নে পরিণত করতে পারবো অথবা ফেব্রিকে পরিণত করতে পারবো এখানে যে পদ্ধতিগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে উইভিং নিটিং অথবা ফিল্ডিং এখন আমরা টেক্সটাইল ফাইবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো লেটস ইন দ্য বোর্ড নাম্বার ওয়ান হাই লেন টু ওয়াইড রেশিও এর মানে হচ্ছে টেক্সটাইল ফাইবারের লেনটা ওয়াইডের থেকে সব সময় বেশি থাকবে এবং এর ডায়মিটারটা অধিকতর বেশি থাকবে কয়েক গুণে বেশি থাকবে আর নাম্বার টু টেনাসিটি টেনাসিটি মানে হচ্ছে স্থায়িত্ব ক্ষমতা টেক্সটাইল ফাইবারের স্থায়িত্ব ক্ষমতাটা থাকতে হবে নাম্বার থ্রি ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি এর মানে হচ্ছে যে এটা নমনীয় হতে হবে টেক্সটাইল ফাইবারটা অন্য অন্য ফাইবার থেকে নমনীয় হবে নাম্বার ফোর স্পিনিং কোয়ালিটি স্পিনিং কোয়ালিটি হচ্ছে টেক্সটাইল ফাইবারটাকে আমরা স্পিনিং করে ইয়ান বা থ্রেডে রূপান্তর করতে পারবো নাম্বার ফাইভ ইউনিফর্মিটি ইউনিফর্মিটি মানে হচ্ছে সমরূপতা মানে এর ব্যালেন্স ক্ষমতাটা থাকতে হবে নাম্বার সিক্স লাস্ট চার তার টেক্সটাইল ফাইবারটা অন্য অন্য ফাইবার থেকে উজ্জ্বল হতে হবে নাম্বার সেভেন কালার তাদের কালারটা অন্য অন্য ফাইবার থেকে ভালো হতে হবে নাম্বার এইট ময়েশ্চার রিগেন অর্থাৎ টেক্সটাইল ফাইবারটাকে আমরা আর্দ্রতার পুনরায় ফিরে পাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা থাকতে হবে নাম্বার নাইন ডায়েবিলিটি টেক্সটাইল ফাইবারের ক্ষেত্রে অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডায়েবিলিটি অর্থাৎ এটাকে ডাই করার ক্ষমতাটা থাকতে হবে টেক্সটাইল ফাইবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে আমরা এতটুকু জানতে পারলাম যে অল ফাইবার ইজ নট টেক্সটাইল ফাইবার বাট অল টেক্সটাইল ফাইবার ইজ এ ফাইবার এখন আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ টেক্সটাইল ফাইবার সম্পর্কে জানবো টেক্সটাইল ফাইবার হচ্ছে মূলত দুই ধরনের ন্যাচারাল ফাইবার আর হচ্ছে ম্যানমেড ফাইবার ন্যাচারাল ফাইবারটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে এনিমেল ফাইবার ভেজিটেবল ফাইবার আর একটা হচ্ছে মিনারেল ফাইবার এনিমেল ফাইবারটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সিল্ক বা ইনসেক্ট অর্থাৎ পোকামাকড় থেকে আমরা যে ইয়ানটা তৈরি করে থাকি সেটা হচ্ছে সিল্ক উল বা শিপ অর্থাৎ ভেড়ার লোম দিয়ে যে ইয়ানটা তৈরি হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে উল হেয়ার বাই কাশ্মীরি গড অর্থাৎ কাশ্মীরি ছাগল থেকে আমরা যেই ইয়ানটা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে হেয়ার দেন ভেজিটেবল ফাইবার ভেজিটেবল ফাইবারটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় সিড ফাইবার বাস্ট ফাইবার আর একটা হচ্ছে লিফ ফাইবার সিড ফাইবারের যদি উদাহরণ দিই আমরা তাহলে সিড ফাইবারের একটা উদাহরণ হচ্ছে কটন বাস্ট ফাইবারের একটা উদাহরণ হচ্ছে জুট এবং লিফ ফাইবারের একটা উদাহরণ হচ্ছে অ্যাবাকা এখন আমরা ম্যানমেড ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানবো ম্যানমেড ফাইবার মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে সিনথেটিক আর একটা হচ্ছে রিজেনারেটেড সিনথেটিক ফাইবারের কয়েকটা নাম হচ্ছে পলিয়ামাইড পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল অ্যালকোহল পনি পলিভিনাইল ডিনাইট্রেট অ্যান্ড লাস্ট নাইলন আর রিজেনারেটরের ভিতরে কয়েকটা নাম হচ্ছে রেওন ভিস্কোস অ্যান্ড সিলোজোস রিস্টার নাও আই ডিসকাস ডিফারেন্স বিটুইন ন্যাচারাল ফাইবার অ্যান্ড ম্যানমেড ফাইবার লেটস ইন দ্য বোর্ড ন্যাচারাল ফাইবার ন্যাচারাল ফাইবার হুইচ উই গেট ফ্রম নেচার অর্থাৎ ন্যাচারাল ফাইবারটা যেটা আমরা নেচার থেকে বা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি আর ম্যানমেড ফাইবার দ্য ফাইবার হুইচ উই গেট ফ্রম সিনথেটিক ও রিজেনারেটিং ম্যানমেড ফাইবারটা আমরা সাধারণত সিনথেটিক বা কৃত্রিমভাবে পেয়ে থাকি সেকেন্ড যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে হাইজেনিক আর ম্যানমেড ফাইবারটা হচ্ছে নট হাইজেনিক মানে হচ্ছে ন্যাচারাল ফাইবারটা স্বাস্থ্যকর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো গুড ফর হেলথ আর ম্যানমেড ফাইবারটা নট গুড ফর হেলথ থার্ড নাম্বার যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে এক্সপেন্সিভ আর ম্যানমেড ফাইবারটা নট এক্সপেন্সিভ ফোর নাম্বার যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ মলিপুলস কন্ট্রোল বাই নেচার অর্থাৎ এটা যেহেতু ন্যাচারাল ফাইবার তার এর কারণে এই ফাইবারের যে মলিকুলটা আছে সেটা নেচার বা প্রকৃতি থেকেই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে আর ম্যানমেড ফাইবারের যেই মলিকুলগুলো আছে এটা কৃত্রিমভাবে যেহেতু হয় এটা মানুষ দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ হয়
एट लास्ट हमें दो उदाहरण देखो न्याचारे फायबारे उदाहरण हे कटन और जूट और मैनमेड फाइबर जो उदाहरणगुल नायलन दैट इट आज के पर्यत भिडियोगो जी अपने भलो लेगे थे तो लाइक कमेंट और शेयर करबें और अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर और आकटी जो विषय से हमारे भिडियोगल परवर्ती भिडियो अपने पे चान से अवश्य कमेंट अपशने जानबें